गुड आफ्टरनून सर मिथिलेश मेरी आवाज सुनाई दे रही है मिथिलेश मिथिलेश यस सर सुनाई दे रही है सर हां यस सर सुनाई दे रही है सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज लाउडली यस सर चलो ठीक है
तो आज की क्लास में स्टार्ट करना चाहूंगा आप लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है सुबोधी हाँ सर आ रही है तो ठीक है चलो जितना जल्दी स्टार्ट करूंगा उतना जल्दी छोड़ूंगा भी आप लोगों को क्लास में रिलीज करूंगा तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आज हम लोग चेसिस के बारे में पढ़ेंगे इसके पहले मैं आप लोग को ऑटोमोबाइल लेआउट के बारे में बताया था जिसमें पांच का मेन कंपोनेंट थे पावर प्लांट था उसका इंजन जो था दूसरा आ, उसके जो 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 बॉडी थी चेसिस चेसिस कंपोनेंट था तीसरा जो था वो तुम्हारा आ, जो एसेसरीज थी वो एसेसरीज उसका तीसरा कंपोनेंट था फिर ड्राइव ट्रेन जो था वो चौथा कंपोनेंट इस प्रकार से मैंने कंपोनेंट के बारे में बताया था पहली वाली क्लास में उसको डील किया था व्हील्स टायर वायर फ्रंट एक्सल रियर एक्सल जो है उसका जो इंजन पावर प्लांट यूनिवर्सल यूनिवर्सल जॉइंट को बताया था ड्राइव ट्रेन को बताया था ये सारी चीजें मैं आप लोग एक्सप्लेन किया था गियर ट्रेन ड्राइव के बारे में बताया था ये पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे दूसरी क्लास में हम लोग जब पढ़े थे तो दूसरी क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि कमर्शियल व्हीकल होते हैं टाइप ऑफ द व्हीकल कितने टाइप के होते हैं कमर्शियल व्हीकल होते हैं और पैसेंजर व्हीकल होते हैं शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए व्हीकल होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए व्हीकल होते हैं उसमें भी मैंने स्पेशल व्हीकल के बारे में बताया था जेसीपी के बारे में बताया था और साथ ही साथ साथ ही साथ मैंने ट्रक्स और ट्रेलर मशीन के बारे में बताया था जो कि जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर लगा रहता है तो ये मैंने बताया था आपको मैंने व्हीकल वेट डायमेंशन के बारे में बताया था व्हीकल वेट के बारे में बताया था जिसमें पे लोड कंक्लूड हुआ था फिर पे लोड किसे कहते हैं कर्व वेट किसे कहते हैं और और साथ ही साथ जो व्हीकल वेट क्या होता है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके बाद मैंने आखिरी में मैंने बताया था व्हीकल डायमेंशन जिसमें ओवरऑल वेट बताया था ओवरऑल लेंथ बताया था ओवरऑल हाइट बताया था व्हील ट्रेड के बारे में बताया था व्हील व्हील के डिस्टेंस के बारे में व्हील का कितना डिस्टेंस है और कितना उसका हाइट है व्हील हाइट तो रूम हाइट के बारे में बताया था रूम वीट के बारे में बताया था रूम लेंथ के बारे में बताया था ओवरऑल ओवरऑल लेंथ के बारे में बताया था एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अप्रोच के बारे में बताया था तो ये मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोग को वेकल वेट डायमेंशन के लिए और मैंने इसको गूगल क्लासरूम में अपलोड भी कर चुका हूँ आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोग को चेसिस के बारे में बताना चाहूंगा चेसिस फ्रेम जो आप लोग जानते ही है कई बार आपने रोड में ऐसे ऐसे व्हीकल देखे होंगे जाते समय में जिनके पीछे में कुछ नहीं रहता है केवल सामने में बैठने का जो होता है ड्राइवर बैठा रहता है और चेसिस का कंपोनेंट रहता है जो जो एक प्लेन कंपोनेंट होता है जिसमें जो खाली रहता है पोर्शन और सामने में केवल इंजन रहता है और ड्राइवर उसको ड्राइव करते हुए आगे की ओर ले जाता है तो आपने ये देखा ही होगा ऐसा कंपोनेंट जिसमें केवल प्लेट लगी रहती है वो जो प्लेट रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे तो चेसिस या कहा जाए कि रनिंग गियर रनिंग गियर क्या रहता है चेसिस का दूसरा नाम जो है वो रनिंग गियर है तो रनिंग गियर जो है अ व्हीकल विदाउट बॉडी इज कॉल्ड रनिंग गियर रनिंग गियर क्या होता है व्हीकल ऐसा बॉडी ऐसा व्हीकल व्हीकल जो जो विदाउट बॉडी हो विदाउट बॉडी मतलब जिसका जो पीछे में जो कवर ऑफ बॉडी जो है या उसका जो कैबिन है कैबिन के बगैर कवर ऑफ बॉडी के बगैर जो जो बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है वो चेसिस कहलाता है कवर ऑफ बॉडी के डिसाइड के अलावा तो जो कवर ऑफ बॉडी के डिस्पाइट ऑफ कवर ऑफ बॉडी कवर ऑफ बॉडी को छोड़ करके जो पूरा जो कंपोनेंट होता है जिस पर बॉडी जिसमें जिसमें जो जो व्हील टायर को के ओपन सस्टेन करके रखता है जिसमें जिसके बेस पर व्हील टायर लगे रहते हैं और केवल केवल विदाउट बॉडी जो कंपोनेंट होता है वो रनिंग गियर या चेसिस कहलाता है तो व्हीकल चेसिस व्हीकल चेसिस इंक्लूड करता है फ्रेम को हम कह सकते हैं कि व्हीकल चेसिस किसे कहते हैं व्हीकल चेसिस इंक्लूड करता है फ्रेम को इंजन को सस्पेंशन सिस्टम को इंक्लूड करता है और स्टीयरिंग सिस्टम को इंक्लूड करता है और अदर मैकेनिकल पार्ट को इंक्लूड करता है विद द बॉडी रिमूव बगैर बॉडी के अगर हम कहने कहना चाहेंगे कि व्हीकल चेसिस क्या है तो ये इंक्लूड करता है फ्रेम को इंजन को सस्पेंशन सिस्टम को स्टीयरिंग सिस्टम को और अदर मैकेनिकल पार्ट को इंक्लूड करता है जिसमें हम बगैर बॉडी के हम जो जो व्हीकल को देखते हैं वो व्हीकल चेसिस कहलाता है अब ये जो व्हीकल ये जो सिस्टम जो मैंने आपको बताया हूँ जो की फ्रेम इंजन सस्पेंशन सिस्टम और जितने भी है इन सब का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है राइडिंग कम्फर्ट के समय पे तो जब हम राइडिंग कंफर्ट करते हैं व्हीकल को हम चलाते हैं व्हीकल को हम यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में व्हीकल की स्टेबिलिटी स्टीयरिंग फीलिंग सारी कुछ चीजें जो है व्हीकल का वाइडली मैकेनिज्म जो है व्हीकल का डिवाइसेस जो होते हैं वो सारे इम्पैक्ट डालते हैं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं व्हीकल पर 
तो ये सारे जो है ये इंक्लूड करते हैं व्हीकल के चेसिस कंपोनेंट को तो देखा जाए तो चेसिस कंपोनेंट जो होता है वो तुम्हारा ड्राइव ट्रेन होता है सस्पेंशन सिस्टम होता है स्टीयरिंग सिस्टम होता है व्हील्स होता है ब्रेक्स होता है तो ड्राइव ट्रेन सस्पेंशन सिस्टम ड्राइव ट्रेन में आपको बोला ही हूँ कि गियर बॉक्स के साथ में क्लच अटैच होता है क्लच के साथ में यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है डिफरेंशियल रहता है डिफरेंशियल के साथ में यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है यूनिवर्सल जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्टेड रहता है तो ये कम्प्लीटली स्ट्रक्चर अप टू द व्हील पोर्शन जो है व्हील के साथ में वो ड्राइव ट्रेन के रहता है जो कि नीचे नीचे कनेक्टेड रहते हैं ना कि बॉडी के जो हमारे जो बस बॉडी रहती है या कार बॉडी रहती है उसके ऊपर में नहीं होती है बॉडी के जस्ट नीचे में होते हैं तो चेसिस कंपोनेंट को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्राइव ट्रेन होता है सस्पेंशन सिस्टम अगर स्प्रिंग लगा हुआ है तो सस्पेंशन सिस्टम है स्टीयरिंग सिस्टम है स्टीयरिंग सिस्टम अगर हम कंक्लूड कर रहे हैं अगर हम टायर को कंक्लूड कर रहे हैं ब्रेक्स को भी कंक्लूड कर रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीटली चेसिस लेआउट को कवर अप करता है तो चेसिस के बारे में अगर बोला जाए तो ड्राइव ट्रेन सस्पेंशन सिस्टम स्टीयरिंग सिस्टम व्हील्स एंड ब्रेक्स और चेसिस लेआउट के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा चेसिस ले जो होता है वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द इंजन के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्राइव लाइन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है चेसिस ले आउट को और और इस प्रकार से भी उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है इंजन को टू द ड्राइव व्हील्स तो कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है इंजन फ्रॉम द इंजन टू ड्राइव व्हील्स कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी चेसिस ले को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पर यहाँ पर मैं आपको मेनली जो चेसिस लेआउट जो है विद रेफरेंस टू पावर प्लांट लोकेशन में आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है चेसिस लेआउट विद रेफरेंस टू पावर प्लांट लोकेशन के अकॉर्डिंग तो पहला जो है वो है फ्रंट इंजन फ्रंट इंजन में बताना चाहूंगा दूसरा जो है वो तुम्हारा रियर इंजन और तीसरा जो है मिड इंजन तो इस प्रकार से तीन चेसिस ले आते हैं विथ रेफरेंस टू पावर प्लांट लोकेशन विथ रेफरेंस टू इंजन लोकेशन इंजन लोकेशन के अकॉर्डिंग तीन प्रकार के चेसिस ले आते हैं तो इसमें मैं आपको पहला बताना चाहूंगा फ्रंट इंजन फ्रंट इंजन जो है वो फ्रंट इंजन क्या क्या होता है तो वैसे तो फ्रंट इंजन वाला जो है ट्रेडिशनली शुरू से चला आ रहा है जब से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी तब से लेकर के कार बॉडीज की व्हीकल बॉडीज की जब से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज तक के ट्रेडिशन चला रहा है कि फ्रंट में ही इंजन को रखा जाएगा पर यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इस फ्रंट इंजन में रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट इंजन चेसिस ले को डिस्क्राइब करेंगे इसके अकॉर्डिंग हम क्या होता है कि जो हम इसके कई प्रकार के रीजन है जो सीटिंग इंजन जो होते हैं इन फ्रंट ऑफ द कार पे होता है तो फ्रंट ऑफ द कार पे कई प्रकार के रीजन है कि हम क्यों उसको यूज करते हैं फ्रंट इंजन को पहला जो है फ्रंट इंजन को यूज करने का पहला कारण जो है कि लार्ज मास ऑफ इंजन जो होता है फ्रंट पर जो होता है वो कार लार्ज मास एरिया को कवर अप करता है उस लार्ज मास ऑफ कवर अप एरिया को कवर अप करने का कारण से क्या होता है कि इंजन जब कभी व्हीकल का एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाता है या फिर ड्राइवर का ड्राइवर का हेड को हेड ऑन द कॉलिजन कॉलिजन जो सिचुएशन आ जाता है तो ड्राइवर के कॉलिजन सिचुएशन के टाइम पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उतना डिस्टेंस जो है तो उतने डिस्टेंस पर हम अगर इंजन को प्रोवाइड करते हैं तो वो उतना लेंथ में वो हमारा स्पेस कवर अप करता है और उसके कारण हेड कॉलिजन जो होता है हेड का जो कॉलिजन है ड्राइवर के हेड का कॉलिजन जो है वो कम होने की संभावना होती है ज्यादा नहीं होती है इसके कारण वो जो ड्राइवर जो है ग्लास में बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं कि ग्लास में जाकर के टच हो जाए तो हेड कॉलिजन जो है वो कम होता है ताकि जितना ज्यादा लेंथ में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस फ्रंट में जितना ज्यादा फ्रंट में स्पेस घेरेगा अगर इंजन हमारा स्पेस लेगा उसके कारण काफी कुछ सेफ्टी बनी रहती है तो ये पहला कारण है वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द चेसिस ले आउट विथ रेफरेंस टू पावर प्लांट लोकेशन इन द फ्रंट ऑफ द इंजन तो ये एक मेन रीजन पहला रीजन है सवेर यूज किया जाता है इस रीजन को हम कह सकते हैं कि सवेर ये सवेरली हम इस, इस रीजन को हम यू रीजन को मान सकते हैं दूसरा कारण जो है कि इंजन का कूलिंग जो होता है वो सिंपलर अरेंजमेंट में हो जाता है सिंपलर अरेंजमेंट में दूसरा कारण जो है हमारा जो इंजन का जो कूलिंग है फ्रंट इंजन में फ्रंट इंजन में चेसिस लेआउट को फ्रंट इंजन में रखने का कारण है कि चेसिस लेआउट के समय फ्रंट इंजन का जो जो हम व्हीकल कंसिडर करते हैं वो इसलिए कंसिडर करते हैं कि इंजन की कूलिंग जो है वो सिंपलर हो जाती है ये दूसरा कारण तीसरा कारण जो है कि कॉर्नरिंग एबिलिटी ऑफ द व्हीकल जो होती है नॉर्मली बेटर होती है कॉर्नरिंग एबिलिटी व्हीकल की बेटर होती है और अगर हम वेट को कंसेंट्रेटेड करते हैं इन फ्रंट ऑफ द तो ड्राइवर को जब हम करेक्ट करने के लिए कहीं पर 
ज्यादा करवी पोर्शन आ जाता है सड़क का तो उस सिचुएशन में हमको नॉर्मली बेटर वेट ऑफ द कंसेंट्रेटेड ऑफ द फ्रंट होने के कारण काफी अच्छा कॉर्नरिंग uh, एबिलिटी होती है उसकी जो टर्निंग में सहायता मिलती है और कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में टर्निंग होती है शॉर्ट डिस्टेंस में टर्निंग होती है कहीं पर गड्ढे आते हैं वहां पर तो कॉर्नरिंग एबिलिटी जो उसको हेल्प करती है फ्रंट इंजन वाले लेआउट अच्छे से लेआउट के लिए तो ये एक मेन रीजन है फ्रंट इंजन जो है वो अच्छे से लेआउट का जो जो है फ्रंट इंजन में रखने का तीन मेन कारण है पहला तो हेड कोलिजन को सेफ कर सेफ्टी करता है दूसरा जो है इंजन की कूलिंग काफी इजी हो जाती है और तीसरा जो है वो कॉर्निंग एबिलिटी जो होती है ड्राइवर के लिए वो काफी इंप्रूव हो रहती है अगर हम जितना ज्यादा डिस्टेंस देंगे तो देखना कि ट्रैक्टर में ट्रैक्टर में काफी स्पेस दिया जाता है जितना भी इंजन का पोर्शन है वो सामने दिया जाता है ताकि जो जब ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है ट्रैक्टर के कंडीशन में तो काफी टर्निंग के टाइम पर जब उसको जरूरत पड़ती है तो जो उस सिचुएशन में काफी इजिली हैंडल हो जाता है तो ये है फ्रंट इंजन जो है चेसिस लेआउट में डिफरेंस पावर प्लांट लोकेशन के सिस्टम में फ्रंट में इंजन को रखने का ये यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखा भी रहा हूँ ये डायग्राम बना हुआ है फ्रंट इंजन व्हीकल का डायग्राम बना हुआ है जिसमें यहाँ पर बॉडी सीट दिखाई दे रही है ड्राइवर की और स्टीयरिंग व्हील दिखाई दे रहा है और ये कार बॉडी है तो फ्रंट इंजन व्हीकल का एक डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर ये फ्रंट इंजन जो रखा हुआ है इंजन कंपोनेंट का ऊपर का बेस है ऊपर का जो हाइट है वो यहाँ रखा हुआ है सामने का जो लेंथ हेट में जो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वो यहाँ कूलिंग सिस्टम भी दिख रही है छोटी सी वो कूलिंग सिस्टम है दिखाई दे रही है और ये जो ये जो तुम्हारा जो कार का जो व्हील है एक्सल है उसके साथ कर्वेचर लेते हुए बना हुआ है तो ये एक फ्रंट इंजन व्हीकल का जो डायग्राम है दूसरा जो है रियर इंजन रियर इंजन व्हीकल रियर इंजन चेसिस लेआउट को हम रियर इंजन लोकेशन के बेस पर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रियर इंजन के टाइम मोस्ट ऑफ द रियर इंजन लेआउट जो होते हैं वो सीमित होते हैं स्मॉल कार्स के लिए जो अब तक के जितने भी स्मॉल कार्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनमें ये सीमित रह गया है रियर इंजन व्हीकल ये मोस्ट ऑफ द रियर एक ड्रॉ वैक्स है कि हम मोस्ट ऑफ द जो रियर इंजन लेआउट है वो वो सीमित सीमित है लिमिटेड है अप टू कंपेरेटिवली स्मॉल कार्स तक के लिए क्योंकि ये इसलिए होता है कि बिकॉज हैवी इंजन जो होता है एट द रियर पे जो होता है वो एडवर्स इफेक्ट डालता है हैंडलिंग के टाइम पर कार को जब हम यूज कर रहे हो और जब हम कार को हैंडलिंग के टाइम पे हैंडलिंग कर रहे हैं कार को हैंडलिंग कर रहे हैं कार को मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं या कार को हम ट्रेवल कर रहे हैं या कार को हम चला रहे हैं तो उस सिचुएशन पे जो कार जो होती है वो उसका टेल पोर्शन जो होता है काफी हैवी हो जाता है तो ये जो है हैंडलिंग की सिचुएशन में काफी इफेक्ट डालता है रियर पोर्शन वाला इंजन जो होता है और ये गुड पर यहाँ पर एक बात ये है कि ये जो ये जो रियर इंजन व्हीकल लेआउट जो होता है वो एक गुड डील ऑफ स्पेस क्रिएट करता है जिसके कारण फ्रंट इंजन जो कार है वो लगेज लगेज को मोर देन स्पेस प्रोवाइड कर सके मोर देन स्पेस प्रोवाइड करने के लिए सामने के फ्रंट में काफी स्पेस हमको मिल जाता है लगेज को इनपुट करने के लिए लगेज को अटैच करने के लिए तो इस प्रकार से ये जो हमारे जो फ्रंट रियर इंजन की जो खासियत है कि वो लगेज को काफी स्पेस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द फ्रंट इंजन तो ये एक गुड डील ऑफ स्पेस प्रोवाइड करता है काफी अच्छा स्पेस फ्रंट फ्रंट इंजन के कंपेरिजन में रियर इंजन वाले जो जो व्हीकल होते हैं उसमें सामने का पोर्सन खाली रहता है तो उसमें हमको लगेज के लिए काफी अच्छा स्पेस प्रोवाइड हो जाता है अच्छा यहाँ पर क्या क्या है कि ये जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो वेकेटेड हो जाता है इंजन का इन फ्रंट इन फ्रंट में तो ये लगेज के लिए तो यूज होता है पर बहुत सारा स्पेस जो होता है वो बहुत सारा स्पेस जो है वो जब कभी हम लगेज यूज नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में ये जो है ये काफी स्पेस खाली रह जाती है और ये जो काफी स्पेस खाली रह जाती है तो वो जब हम जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं या गाड़ी को ऑपरेट करते हैं व्हीकल को जब हम ऑपरेट करते हैं तो उस सिचुएशन में हमको टर्निंग की सिचुएशन में या या कभी कार को हैंडल करने की सिचुएशन में हमको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती ज्यादा नहीं क्योंकि सामने का पोर्शन अगर खाली है और अगर पीछे है इंजन का वेट जो है वो पीछे वाले पोर्शन पर अगर ज्यादा पड़ता ज्यादा पड़ रहे हैं तो जब हम ब्रेकिंग जब हम ब्रेकर आते हैं जब कहीं पर ब्रेकर अगर स्पेस मिल जाता है ब्रेकर का जगह मिल जाता है तो उस सिचुएशन में गाड़ी जो है अप एंड डाउन हो जाती है पीचिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो क्योंकि इंजन का जो वेट है वो रियर साइड में जो है वो ज्यादा हैवी होता है और उसका लोड जो है 
वो वो कभी कभी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है अगर आप स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं या कभी आप फास्ट मूविंग कर रहे हैं उस सिचुएशन में ब्रेकर में वो गाड़ी जो है पिचिंग एबिलिटी हो सकती है तो ये ये जो ड्रॉबैक है वो पिचिंग अफेक्शन जो डालता है वो रियर इंजन में देखा जाता है एक एडवांटेज ये है कि जब लोड जो होता है रियर ड्राइविंग व्हील में रियर साइड लोड जो है वो ड्राइविंग व्हील का जो है रियर साइड में ज्यादा पड़ता है तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम गाड़ी को प्लेन सरफेस में ट्रेवल कर रहे हैं या कम स्पीड में या मॉडरेट स्पीड में अगर हम उसको ट्रेवल करा रहे हैं व्हीकल को तो उस सिचुएशन में एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है ये रियर इंजन का एक हम कह सकते हैं कि एक एडवांटेज है कि ये बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है पीछे के इंजन को पीछे के पोर्शन से लेकर के सामने के पोर्शन तक के तो ये एक इसका एडवांटेज है कि एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है जब हम मॉडरेट कंडीशन में व्हीकल को ट्रेवल करा रहे हो व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो तो मॉडरेट सिचुएशन में काफी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है तो ये इसका एक फ्रंट इंजन व्हीकल का एक, एक, एक काफी अच्छा एडवांटेज है तो ये सॉरी रियर इंजन का ही काफी अच्छा एडवांटेज है तो रियर इंजन व्हीकल जो है जो है तो वो आज की डेट में काफी कम यूज किए जाते हैं और एक एक सीमित सीमित जो है लिमिटेड जो है इसका यूज होता है रियर इंजन व्हीकल का तो चेसिस लेआउट अकॉर्डिंग टू फ्रंट इंजन फ्रंट इंजन लोकेशन चेसिस लेआउट अकॉर्डिंग टू रियर इंजन लोकेशन अब ये जो चेसिस अकॉर्डिंग टू रियर इंजन लोकेशन है उसमें एक एग्जाम्पल है वॉक्स वेगन बेटल वॉक्स वेगन बीटल बीटल जो वॉक्स वेगन बीटल एक कंपनी है उसकी जो व्हीकल है वो रियर इंजन को यूज करती थी आपकी ये हमारे इंडिया में टाटा की जो नैनो टाटा कंपनी की जो नैनो कार है उसमें आप देखते थे कि रियर इंजन यूज किया करता था सामने के इंजन में सामने के पोर्शन में लगेज के लिए काफी स्पीड रहता था तो वो भी एक टाटा नैनो गाड़ी जो है वो भी एक रियर इंजन एग्जाम्पल है वॉक्स वेगन बीटल जो है वो भी एक रियर इंजन एग्जाम्पल है रियर इंजन एग्जाम्पल का एक व्हीकल है तो ये है रियर इंजन के की स्पेशलिटी क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया तीसरा जो है आपके पास जो तीसरा जो कंपोनेंट आ रहा है वो है सेंट्रल और मिड इंजन सेंट्रल और मिड इंजन जो है वो सेंट्रल और मिड इंजन जो है वो यूज किया जाता है इंजन अगर इंजन जो होता है वो अगर रियर रियर साइड के जस्ट फ्रंट में यानी कि मिड पोर्शन में अगर हम इंजन को माउंटेड कर दें या फिर जो रियर एक्सल है रियर एक्सल के जस्ट फ्रंट में जो जो इंजन माउंटेड होता है वो जो हमारा सेंट्रल और मिड इंजन व्हीकल कहलाता है तो ये सिचुएशन जो होती है जनरली अप्लाई की जाती है स्पोर्ट्स कार में और स्पोर्ट्स कार में इसलिए यूज किया जाती है क्योंकि इंजन का जो सीटिंग अरेंजमेंट है लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली पड़े आपको टर्न लेने में इक्वल लोड सस्टेन करे आपकी व्हीकल आप जब लॉन्ग डिस्टेंस में कर्वेचर पर टर्न कर रहे हो या आप शॉर्ट डिस्टेंस में कर्वेचर को टर्न कर रहे हो उस सिचुएशन में आपका जो इंजन जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेचुरेटेड हो जाता है वो एक लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है टर्निंग में उस सिचुएशन में आपको गुड हैंडलिंग प्रोवाइड होती है मैक्सिमम ट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ट्रैक्शन फोर्स भी जो होता है वो जो वेरी इजीली अवेलेबल हो जाता है इंजन व्हीकल के लिए तो यहाँ पर मैंने मैंने आपको यहाँ पर शो किया है रियर इंजन व्हीकल का एक एक डायग्राम मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ रियर इंजन व्हीकल जो है यहाँ पर सामने में ये जो सीट अवेलेबिलिटी का स्पेस दिख रहा है यहाँ सामने में स्टीयरिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है सामने में आपका यहाँ पर हेडलाइट है और बम्पर भी लगा हुआ है और इसके जो पीछे में जो रियर इंजन व्हीकल में जो पीछे में जो आपका जो है वो इंजन इंजन का जो पोर्शन है ये इंजन के पोर्शन यहाँ पर से इंजन का इंजन जो पावर प्लांट जो लोकेशन है जो इंजन लोकेशन है वो यहाँ पर पीछे रियर साइड में अवेलेबल है और ये जो बैक सीट है उसके जस्ट पीछे में यहाँ पर रियर इंजन जो है वो तो रियर इंजन जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके बैक साइड में अवेलेबल होता है और वहीं पर अगर मैं फ्रंट इंजन का कंपैरिजन कर रहा था तो मैं आपको बताया हूँ कि फ्रंट में रहता है जो वहीकल का जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो सामने के पोर्शन से होता है तो सीटिंग अरेंजमेंट अफेक्टेड नहीं होती है रियर इंजन व्हीकल में सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है काफी काफी स्पेस होता है सीटिंग अरेंजमेंट में और उसके पीछे में जो स्पेस बचता है वो आपका रियर इंजन व्हीकल का जो पोर्शन कहलाता है रियर इंजन व्हीकल का रियर इंजन व्हीकल का अरेंजमेंट में आपको डायग्राम में शो कर रहा हूँ और यहाँ पर मिड इंजन व्हीकल भी का डायग्राम भी मैंने यहाँ शो किया हूँ मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्स व्हीकल है और ये स्पोर्ट्स व्हीकल जो है इसके मीड में मीड में यहाँ पर इंजन जो है सिचुएटेड है यानी कि जो जो रियर एक्सल पर जो रियर व्हील है पीछे का जो व्हील है 
पीछे साइड का जो आपका जो व्हील पोर्शन है उसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ में यहाँ पर आप कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं ठीक है तो ये है मिड 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 इंजन में जो आपका जो रियर एक्सल जो होता है रियर व्हील जो होता है उसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ में इंजन का सिचुएशन लोकेशन यहाँ पर सिचुएटेड होता है तो ये जस्ट इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इंजन का जो लोड है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये पूरा इंजन जो व्हीकल है उस पूरे को जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है तो सेंटर में इंजन होने के कारण गाड़ी को ट्रैक्शन फोर्स सिंप्लिसिटी में मिल जाती है ट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ उसको हैंडलिंग करना भी काफी इजी हो जाता है तो ये जो है ये मिड इंजन व्हीकल का डायग्राम आपको मैंने यहाँ पर शो किया है अच्छा यहाँ पर एक चेसिस फ्रेम आ रहा है चेसिस फ्रेम जो है वो व्हीकल का फ्रेम जो होता है हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है और जो सभी सभी पार्ट जो होते हैं व्हीकल के वो हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर के साथ में कंसिस्ट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है काफी काफी मजबूती के साथ होती है काफी हैवी स्ट्रेंथ होती है जो बोल्ट ऑन द जो आपका जो ये व्हीकल बॉडी जो है उसमें बोल्ट पैनल जो लगे रहते हैं उसको छोड़ करके जितना भी जो व्हीकल की बॉडी स्ट्रक्चर है व्हीकल के बॉडी स्ट्रक्चर को छोड़ करके जो बोल्ट पैनल है उन सबको छोड़ करके जो फ्रेम होता है वो चेसिस फ्रेम कहलाता है और चेसिस फ्रेम जो होता है होल्ड करता है इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम को होल्ड कर होल्ड करके रखता है सस्पेंशन सिस्टम को होल्ड करके रखता है और मेनी अदर पार्ट्स को जो पोजीशन में रहते हैं उन सबको होल्ड करके रखता है तो ये जो फ्रेम जो होता है चेसिस फ्रेम वो बॉडी को कवर करके रखता है आपका जो बॉडी जो होता है चेसिस का जो बस का जो बॉडी है आप जो बस का बॉडी देखते हैं कार की जो बॉडी देखते हैं वो चेसिस के फ्रेम के कंसिडरेशन में आती है और चेसिस जो होता है वो नीचे वाला प्लेट होता है तो चेसिस का फ्रेम अगर हम देखते हैं तो चेसिस फ्रेम जो होता है वो पूरी बॉडी को कवर अप करके रखता है और ये जो फ्रेम होता है सेपरेटेड होता है फ्रॉम द बॉडी अलग से फ्रेम जो होता है सेपरेटेड होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड होता है बॉडी के साथ में बॉडी शेल के साथ में और कुछ कुछ केस में जो होता है ये कम्प्लीटली कम्प्लीटली कम्प्लीट बॉडी जो है चेसिस फ्रेम जो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करके रखता है यूनिटाइज्ड बॉडी यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन में तो यूनिटाइज्ड यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन में जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटाइज्ड बॉडी डिजाइन में चेसिस फ्रेम जो है वो कवर अप करके रखता है बॉडी को और कुछ कुछ में जो होता है वो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के साथ में तो ये चेसिस फ्रेम का है चेसिस फ्रेम का पर्पज क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा पर्पज ऑफ द फ्रेम में व्हीकल फ्रेम का जो है चेसिस फ्रेम जो वो किस लिए यूज किया जाता है पहला कारण ये है कि ये सपोर्ट करके रखता है इंजन को बॉडी को रोड व्हील्स को और ट्रांसमिशन असेंबलीज को व्हील्स को बॉडी को जिस रोड व्हील्स को ये असेंबलीज को सपोर्ट करके रखता है चेसिस फ्रेम जो होता है ये जो है ये विथ स्टैंड सेकेंड कारण है पर्पज जो है फ्रेम का क्यों यूज किया जाता है ये विथ स्टैंड करके रखता है एक्सलरेटिंग uh, 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 और ब्रेकिंग टॉर को जब कभी uh, कहीं पर रोड में गड्ढे आ जाते हैं डचके पड़ते हैं या कहीं पर जर्क पड़ता है तो उस सिचुएशन में ये एक्सलरेटिंग और ब्रेकिंग टॉर्क जो होती है जो पूरे स्ट्रक्चर को इफेक्टेड करती है उसको ये विथ स्टैंड करके रखता है ये जो आपका जो है रोक के रखता है सस्टेन करके रखता है ये जो पर्पज ऑफ द फ्रेम जो है फ्रेम जो है तो ये फ्रेम की क्वालिटी है तीसरा क्वालिटी क्या है कि हम क्यों यूज करते हैं फ्रेम को ये एकोमोडेट करके रखता है सस्पेंशन सिस्टम को आपका जो सस्पेंशन सिस्टम है उस सारे सस्पेंशन सिस्टम को ये एकोमोडेट करके रखता है ऑक्यूपाई करके रखता है चौथा जो कारण है वो है ये रजिस्ट करके रखता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को जब हम टर्न लेते हैं जब गाड़ी कभी कहीं टर्न होती है तो गाड़ी पलट मत जाए उसके लिए ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को रजिस्ट करता है रजिस्टेंस ऑफर करता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स को तो ये फ्रेम का पर्पज है फ्रेम का पर्पज है पांचवा जो कारण है ये विथ स्टैंड करके रखता है बेंडिंग और ट्विस्टिंग स्ट्रेस को ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ रियर एंड फ्रंट एक्सल विथ स्टैंड करता है बेंडिंग और ट्विस्टिंग जब आपका जो रियर एक्सल है कहीं पर अगर उबड़ खाबड़ रोड में अगर ये चल रहा है ट्रेवल कर रहे हो आप इसको या राइडिंग कर रहे हो या आप इसको ट्रेवल कर रहे हो ड्राइव कर रहे हो 
तो वहीकल जो है बेंडिंग उस सिचुएशन में बेंडिंग फोर्स लगता है बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है ट्विस्टिंग स्ट्रेस जनरेट होता है ट्विस्टिंग स्ट्रेस जनरेट होता है तो वो सिचुएशन में ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग स्ट्रेस को विथ स्टैंड करके रखता है जब रियर और फ्रंट एक्सल जो है फ्लक्चुएशन में फ्लक्चुएशन के दायरे में आ जाते हैं तो ये एक ये क्वालिटी है ये सब सारी क्वालिटीज है जिसके बेस पर हम फ्रेम के फ्रेम फ्रेम को यूज करते हैं कि फ्रेम का पर्पज है इसलिए हम इस कारण के कारण फ्रेम को हम व्हीकल स्ट्रक्चर में अप्लाई करते हैं और व्हीकल स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो ये जो तुम लोग का पांच मिनट बचा हुआ है पांच मिनट बस क्लोज होने वाला है मैं आप लोग का अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ आशीष कुमार तो आज की क्लास में मैंने चेसिस फ्रेम के बारे में आपको एक्सप्लेन किया और चेसिस के रनिंग गियर का मैंने डेफिनेशन बताया मैंने आपको बताया कि चेसिस व्हीकल चेसिस जो इंक्लूड करता है क्या क्या इंक्लूड करता है फ्रेम इंजन सस्पेंशन सिस्टम स्टीयरिंग सिस्टम को यूज इंक्लूड करता है चेसिस को अगर मोस्ट ऑफली अगर हम कवर अप करें तो क्या क्या चेसिस आते हैं उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि चेसिस कनेक्शन जो है चेसिस जो है वो पूरा ड्राइव ट्रेन स्टीयरिंग व्हील्स ब्रेक सस्पेंशन को कवरअप करता है चेसिस लेआउट को हम किसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पहला फ्रंट इंजन लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रियर इंजन लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और सेंट्रल इंजन के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चेसिस फ्रेम जो है मैंने आपको यहाँ डायग्राम में मैंने बताया भी उस फ्रंट इंजन का क्या क्वालिटी था कि हम फ्रंट इंजन को ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं रियर इंजन में क्या बदलाव आए हैं कि हमने की रियर इंजन को हम कौन कौन से वेकर में यूज कर सकते हैं फॉक्स वेगन बीटल है आपकी टाटा नैनो जो है वो हम यूज कर सकते हैं तो ये मैंने बताया कि रियर इंजन लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज किया जा सकता है क्यों यूज किया जा सकता है चेसिस फ्रेम के बारे में मैंने बताया कि चेसिस फ्रेम क्यों होता है और पर्पज उसका क्या है तो तीन मिनट बचा हुआ है आज के लिए यहाँ तक रखें क्लास को आज की क्लास यहीं तक रहने यस yes, सर yes, इतना ही रहने दें ठीक yes, है तो दो मिनट बचा हुआ है आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो और आप लोग की क्लास आज की क्लास कंटिन्यूसली हो रही कि नहीं हो रही है आप लोग की क्लास फर्स्ट आप एक ही क्लास क्लास है सेकंड हाफ अच्छा अच्छा मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपनी अटेंडेंस को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करके रखो ताकि आपको 75 परसेंट से आपको क्राइटेरिया जो है अफेक्ट ना करे आपका जो 75 परसेंट अगर आपकी अटेंडेंस 75 परसेंट से लेस होगी तो आपको मिड टर्म फर्स्ट मिड टर्म का चांस आपको गवा जाएगा आपसे लैप्स हो जाएगा और फिर बाद में आप बोलो कि स्पेशल मीट्स हम रखो तो आप ये ऑनलाइन के थ्रू स्पेशल मीट्स नहीं नहीं रखे नहीं रखे पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग के जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं अगर वो गांव में हैं कहीं पर भी हैं तो आप लोग जियो जो भी है एयरटेल जो भी है 
उसका रिचार्ज कीजिए और आप लोग क्लास अटेंड कीजिए बहुत जरूरी है आप लोगों का क्लास अटेंड करना मैं मानता हूँ कि फ्रंट टू फ्रंट में जो पढ़ाई होती है वो अलग पढ़ाई होती है और जो वीडियो लेक्चर में जो पढ़ाई होती है वो अलग पढ़ाई होती है लेकिन ये ये एक ट्रेजिडी है हम लोगों के लिए कि हम लोग को कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो प्रोसेस है उसको हमको पढ़ाई में यूज करना पड़ रहा है तो कॉन्फ्रेंसिंग अलग चीज होती है और, और सामने फ्रंट टू फ्रंट पढ़ाई अलग चीज होती है ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है मैं मानता हूँ इस बात को और ये भी जानता हूँ कि जब आप पढ़ते हो तो आप लोग को थोड़ा सा इंट्रेक्शन कम होता होगा या कहीं किसी किसी सब्जेक्ट टीचर में आपको इंटरेस्ट कम आता होगा लेकिन आप लोग एक मोड में आप चालू रखो आप लोग की क्लास 40 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाती है जूम मीटिंग के थ्रू जितना भी आपसे बन रहा है आप लोग अटेंड करो और क्लास को जितने भी स्टूडेंट कवर अप कर सकते हैं कवर अप करो क्योंकि आप लोग की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है और आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो तो उससे कुछ तो जान रहे हो कि कुछ आपको समझ में आ रहा है और कुछ अपने अपने से जो पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको काफी इजी पड़ेगा पढ़ते समय में तो आप लोग जितने से जितने ज्यादा अटेंडेंस रख सकते हो उतनी अच्छी बात है आपके टीचर आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं ये नहीं कि वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं आपके लिए पहले पढ़ते हैं फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं और आपके लेक्चर को डिलीवर करते हैं तो ये एक एफर्ट है आप लोग इसमें आप लोग आप भी एक्यूमुलेट हुई है आप भी एकोमोडेट हुई है इन सब एक्शन में रिएक्शन में ताकि कोई परेशानी ना हो और क्लासेस काफी अच्छे से समझ में आए तो एक मिनट बचा हुआ है अगर आपको यहाँ से डिसकनेक्ट होना है तो हो सकते हो क्लास ओवर हो चुकी है हाँ बोलो सर बोल रहे आपने जो लिंक दिया था यूट्यूब का वो वीडियो नहीं